డాక్టర్ గారు సాధారణంగా ఎప్పుడైనా సరే ఒక ఎముకు పెరిగిందంటే ఎముకు టిష్యూ అంటే బోన్ టిష్యూ తనందరూ తనే పెరిగి చక్కగా ఎముకు అతుక్కుపోతుంది అంటారు కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ ఎముకు అతుక్కోదు లేదా ఎముకు వంకరిగా అతుక్కుంది అంటారు అసలు మీ మాల్ యూనియన్ కానివ్వండి నాన్ యూనియన్ కానివ్వండి అసలు కారణాలు ఏంటంటారు ఇది తెలుసుకునే మందిరమ్మా మీరు మొట్టమొదటి అన్నారు కదా వాటంతటి వాటి అతుక్కుంటాయని అతుక్కునేది ఎలా అతుక్కుంటాయి ఎన్నాళ్ళు పడతాయి ఏ విధంగా అతుక్కుంటాయి దాని గురించి సూక్ష్మంగా తెలుసుకోవడం మంచిదమ్మా ఎముక పెరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎముక చుట్టూర రక్తస్రావం జరుగుతుంది అంటే రక్తం గట్టిగట్టినట్టు అవ్వదు పలుచగా రక్తమే ఉంటుంది అక్కడ కాబట్టి అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది అతుకునే చికిత్స మెల్లిగా ఎప్పుడైతే రక్తం అక్కడ ఉందో ఆ రక్తంలో కొన్ని కణాలు ప్రవేశించి మెల్లిగా దాన్ని ఫైబ్రస్ ఇష్యూ అంటారు చిన్నగా స్టార్ట్ అవుతుంది అది దాంట్లోకి రాను రాను కొన్ని క్యాల్షియం సంబంధించిన పదార్థాలు అవన్నీ కలిసి ఆ రక్తంలో పేరుకోవడం మొదలు పెడతాయి అప్పుడు మొదట్లో మూడో వారం నాలుగో వారం దాకా ఎముక గట్టిగా అతుకోదు స్పాంజ్ బోన్ అంటారు లేదా ఓవెన్ బోన్ అంటారు అది మన మేస్త్రీలు ఏమైనా ఎక్కడైనా చిన్న గోడ విరిగింది అనుకోండి సిమెంట్ తీసుకొచ్చి దాని మీద వేస్తారు ముద్ద ఇంత ముద్దలా వేస్తారు అలాంటి ముద్దలాడదు అనమాట ఆ తర్వాత అతను ఏం చేస్తాడు దాన్ని ఇలా ఇలా వృద్ధి సరిచేసి సాఫ్ట్ చేసి గోడతో సమానంగా ఉండేటట్టుగా చేస్తాడు అలాగే ప్రకృతి ఏం చేస్తుందంటే రక్తంలోకి మొట్ల మాట ఇది కణాలను పంపించి ఆ తర్వాత మెల్లిగా క్యాల్షియం డిపాజిట్ చేసి ఆ తర్వాత మెల్లిగా దాంట్లోకి మినరల్స్ అన్నీ వెళ్తాయి ఇవన్నీ వెళ్ళేటప్పటికి అప్పుడు పూర్తిగా ఎముక అతుక్కుంటుంది ఇది మొట్టమొదటి మూడు వారాలు నాలుగు వారాల దాకా కొంతవరకు అతుక్కుని కొంతవరకు అతుక్కుని గట్టి పడకుండా అతుక్కుంటుంది కానీ గట్టి పడుతుంది తర్వాత గట్టి పడుతుంది ఒక్కోసారి అతుక్కుంటుంది కానీ ఆలస్యంగా అతుక్కుంటుంది ఒక్కోసారి కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో బాగా తొందరగా కూడా అతుక్కుపోతుంది వంకరగా అతుక్కుంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏం చేస్తారంటే ఎముక అతుక్కునే దాంట్లో మూడు రకాలు ఒకటి అతుక్కోపడం మామూలుగా రెండోది మాలిని అంటే వంకరగా అతుక్కోవడం మూడోది ఆలస్యంగా అతుక్కోవడం అసలు ఏమి అతుక్కోకుండా ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే నాన్ యూనియన్ అంటే విరిగిన ఎముక అస్సలు అతుక్కోకుండా అలాగే ఉండిపోతుంది ఎముక మనం విరిగినప్పుడు ఏమనుకుంటారు ఎవరైనా సరే మానాలని అనుకుంటారు మానేటప్పుడు వంకరగా అతుక్కోకూడదు వీలైన తొందరగా కూడా అతుక్కోవాలి ఎవరికైనా ఆ సదుద్దేశంతో మా దగ్గరకు వస్తారు మేము కూడా రోగి చెప్పేది ఏంటంటే వీలైన తొందరగా అతుకించాలని ప్రయత్నం చేస్తాము వీలైనంత తొందరగా మీరు మమ్మల్ని మీ కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి వీలైనట్టుగా ఉండాలి అందుగురించే మొబిలిటీ ఈస్ లైఫ్ అని ఒక నానుడి ఇంగ్లీష్లో సో దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఉపయోగించకుండా అలాగే ఉందిపోయింది అనుకోండి ఒక శరీర భాగం అది చచ్చిపోయింది అంత సమానం కాబట్టి లైఫ్ ఉంది అంటే కదలికి ఉండాలి కాబట్టి కదలికి ఉంటే కానీ ప్రాణం ఉన్నట్టు కాదు కాబట్టి మనం ఎముక అతుక్కోవడానికి కావాల్సిన కారణాలను తెలియకపోతే దాంట్లో ఎక్కడ చిన్న పొరపాటు జరిగినా సరే ఎముక ఆలస్యంగా అతుక్కోవచ్చు అసలు అతుక్కోకుండా పోవచ్చు కాబట్టి ఇవన్నీ చాలా ముఖ్యం తప్పకుండా తెలుసుకోవాలమ్మా అంటే డాక్టర్ గారు ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటారు కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ అతుక్కోకపోవడానికి కారణాలుగా చెప్తారు అంటే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏముండే అవకాశం ఉందంటారు సాధారణ పరిస్థితులు అంటే జనరల్ కండిషన్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో అదేంటంటే వయస్సు రెండోది వేరే వ్యాధులు క్యాన్సర్ లాంటి లక్షణాలు ఉన్నాయి అనుకోండి వాళ్ళల్లో పవర్ ఎక్కువ ఉండదు హీలింగ్ పవర్ తగ్గిపోతుంది రెండోది షుగర్ వ్యాధి మూడోది ఆస్టోపోరోసిస్ అలా నాలుగోది ఏంటంటే చాలామందిలో చూస్తుంటాము ప్రోటీన్స్ ఆహారం లేమి ముఖ్యంగా ప్రోటీన్ లేకపోవడం బలం లేకపోవడం రక్తహీనత ఇవన్నీ జనరల్ కారణాల కింద పెట్టుకుంటాము ముఖ్యమైన కారణాలు